Alors, vous avez lutté. Et depuis hier, la Sénat a retenu deux partis politiques. Et chose curieuse de la mouvance. Alors, quelle analyse vous en faites Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je crois que, comme tous les Béninois, j'ai aussi suivi avec euh, beaucoup de stupéfaction, beaucoup d'étonnement, que dans le processus qui était déjà enrhumé, comme nous l'avions dit dès le départ, la Sénat a enfoncé le clou avec sa décision d'hier. Euh, que dans la pléthore du parti politique qui a déposé les dossiers, qu'on puisse constater que c'est uniquement les enfants légitimes euh, du, du régime de la rupture qui sont qualifiés pour et pouvoir aller à ces élections du 28 octobre et 28 avril 2019, je crois quand même que c'était le sommet de l'abélation. Pour nous, il n'y a pas à paniquer. Il n'y avait que ce, cette décision de la Sénat sonnait, et comme je le disais tout à l'heure, le sommet de la crise. Alors, et lorsque le président candidat Zanaï dit hein, « Tout est aimant qu'il n'y aura pas élection sans opposition », et qu'on dise euh, qu'il n'y a que deux partis qui participent. Alors, dites-nous, où est-ce que vous puisez votre force Qu'est-ce qui vous fait dire que l'opposition peut participer encore aux élections législatives Non, il faut, il, faut, il faut savoir que tous les pays qui euh, ont été, qui demeurent les grands pays sur notre planète, sont des pays qui ont des histoires et qui ne se détachent pas de leur histoire. Notre pays, comme euh, la plupart des pays du monde, a aussi son histoire. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la conférence des forces vives de la nation de février 90 est un tournant décisif. Et nos, nos pères ont été à la base de cette conférence et au fur et à mesure que les temps passent, nous, racontez, nous racontons plutôt, plutôt les bienfaits de cette conférence aux, aux générations qui viennent parce que cette conférence a fait éviter à notre pays un bain de sang. Donc nous avons une histoire. Et lorsqu'un pouvoir est euh, aussi grand qu'il qu qu pourrait être, et se déclare euh, sans que cela puisse être au sein d'une grande consultation, et pouvoir d'une manière unilatérale qui décide que les partis qui, qui iront à l'élection, aux élections législatives, c'est uniquement que les partis qui lui ont fait allégeance, nous pensons que ce n'est qu'une belle blague. C'est une belle blague et nous pensons que lorsque le président Zanaï disait que les élections législatives ne se feront pas sans l'opposition, c'est parce qu'il sait que notre pays a une histoire. Et nous avons eu des pères fondateurs, nous avons eu des aînés et lorsqu'on raconte leur histoire, nos jeunes, nos jeunes, la jeune génération est fière d'apprendre de, de ces histoires. Donc nous avons une histoire, nous sommes un peu plus démocratiques. Nous sommes, c'est vrai, une démocratie relativement jeune parce que notre démocratie n'a que 29 ans. Mais il est inconcevable dans un pays aussi respectable en Afrique, dans la sous-région comme notre pays, qu'on puisse aller à une élection aussi importante que les élections législatives sans une composante importante qu'est l'opposition. Alors, et pourquoi le parti restaurer l'espoir a brillé par sa euh, présence, euh, par son absence à l'appel du chef de l'État, la rencontre euh, du chef de l'État avec les partis politiques de ce mardi euh, Oui, je crois que c'est vous parlez bien sûr de la rencontre qui a eu lieu ce mercredi, 6, ce euh, ouais, mercredi. 6, 6 mars 2019. Non, et c'était une conséquence logique, euh, puisque nous avons motivé notre absence par un certain nombre d'arguments. De, de, nous avons dit, euh, nous avons saisi le cabinet civil du chef de l'État par une correspondance, et correspondance au sein de laquelle nous avons précisé un certain nombre de raisons pour lesquelles, pour nous, il n'était pas opportun d'être euh, présent euh, aujourd'hui au palais de la présidence. Mais nous n'avons pas fermé la porte au dialogue. Nous avons dit qu'il ne serait pas possible pour nous d'être au palais de la présidence aujourd'hui, mais nonobstant cela, nous nous sommes donné la largesse de faire des propositions. Nous avons dit par exemple parmi les raisons que nous avons citées que euh, le, la correspondance du chef de l'État qui nous a été adressée hier, tard dans la nuit, n'avait pas, pas d'objet. Et c'est une raison suffisamment importante pour que nous ne puissions pas nous déplacer. Parce que lorsque le chef de l'État vous invite et que vous ne voyez pas d'objet, 
Et vous ne savez pas de quoi vous allez parler. Il a été seulement mentionné dans cette, dans cette correspondance que le chef de l'État a besoin de nous pour une concertation. Une concertation sur quoi Donc, nous, nous, nous avons posé et cette, euh, cette question et nous avons bien voulu que cela puisse être clarifié. Le deuxième élément que nous avons avancé pour ne pas être présent au palais de la présence aujourd'hui, mercredi 6 mars 2019, c'est que nous avons dit que le format n'a pas été précisé. C'est fortuitement que nous avons appris qu'en plus des partis dont les noms figuraient sur la correspondance adressée à nous par le cabinet civil du chef de l'État, nous avons constaté le nom d'un certain nombre de partis politiques, mais en dehors de ces partis politiques, nous avons appris aussi qu'il y avait par exemple le bureau de l'Assemblée nationale qui était convié. Donc on n'avait pas toutes les informations qui nous permettaient de nous déplacer pour une telle rencontre dans un, euh, un état d'esprit serein. Et enfin, la troisième raison que nous avons avancée, c'est que nous avons exigé que désormais pour de pareilles euh, rencontres avec le chef de l'État, et quand cela se fera au sein de la présidence de la République, que nous puissions avoir une retransmission en direct sur les chaînes de télévision nationale, si possible internationale, s'ils le veulent. Parce que lorsque ce n'est pas retransmis de cette manière, nous assistons parfois à une communication orientée, dégradante, humiliante de la part de la cellule de communication du chef de l'État. Et nous pensons que euh, ce n'est pas, euh, une, euh, pas euh, un climat de travail serein. Le chef de l'État doit pouvoir garantir un climat de travail serein et une équitabilité euh, sur la question de, 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 de la communication. On ne peut pas présenter les autres du chef de l'État comme des élèves et présenter le chef de l'État comme un professeur qui donne des leçons. Alors qu'à la vérité, c'est parce qu'il s'est réellement déroulé euh, dans la salle de rencontre. Donc, euh, pour résumer un peu, c'est fondamentalement les trois raisons majeures pour lesquelles nous avons dit que nous ne fermons pas la porte au dialogue et à la discussion politique, mais que pour la rencontre d'aujourd'hui, nous aurons bien voulu avoir des garanties sur ces questions avant de faire le déplacement au palais de la présidence. Alors, au cours, au cours de la rencontre, ou du moins la, cette rencontre a été sanctionnée par une décision celle de renvoyer le code électoral et la loi sur euh, la, la charte, charte des partis parti politiques politique à l'Assemblée pour une relecture. Alors, en tant que député élu du peuple et issu de l'opposition, quelle analyse faites-vous de cette décision Donc, Personnellement, je crois que le chef de l'État a rejoint euh, l'opposition euh, dans sa démarche. Ce qui s'est passé aujourd'hui... Euh, au palais de la présidence, si je dois m'en tenir aux informations que nous avons pu euh, recueillir, c'est que le chef de l'État a rejoint l'opposition quand l'opposition disait que le processus était déjà enrubé et que nous étions déjà dans l'impasse. Et nous avons, dans notre correspondance du 19 février 2019, dit au chef de l'État, nous lui avons suggéré, euh, en nous basant sur le protocole de la CDAO, de convoquer l'ensemble de la classe politique afin que nous puissions trouver un terrain d'entente. Je crois que et la rencontre d'aujourd'hui était la matérialisation de cette suggestion que nous avons fait au chef de l'État. Donc personnellement, je crois qu'il y a maintenant que chaque faction puisse prendre ses responsabilités pour que nous puissions sortir de l'impasse. Il est temps que je puisse préciser à ce moment de mon intervention que le président de la République et toutes les composantes, composantes de la mouvance présidentielle et de l'opposition puissent comprendre que ce qui compte, c'est le Bénin. Donc, que nous puissions aller et à ces élections dans un climat de sérénité, de transparence, de convivialité. Parce que, euh, en tout pour tout, les élections doivent être une fête. Et ça doit se passer dans la convivialité. Parce que les, les, les populations euh, veulent choisir leurs représentants afin de pouvoir et vivre dans un pays en paix, stable, dans de meilleures conditions. Donc, pour nous, nous ne sommes ni des déserteurs pour ceux qui parlent de boycott ni des personnes qui sont animées de mauvaise foi parce que nous voulons voir. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous voulons voir un pays qui se développe, un pays qui évolue et un pays qui va de l'avant. Donc pour nous, au niveau de l'opposition, il est hors de question qu'on ne puisse pas trouver des solutions. Et nous l'avions nous dit, des élections inclusives. L'opposition a évité de justesse et l'opposition béninoise très intelligente n'a pas voulu jouer à la politique de la chaise vide. Et pourquoi vous avez choisi, vous avez dit que vous irez aux élections même après votre exclusion. Alors, et pourquoi 
euh, cette envie d'aller aux élections Pourquoi ne pas boycotter les élections Oui, parce que vous savez, euh, dans un système démocratique comme le nôtre, ce qui compte, comme je l'ai toujours dit, ce ne sont pas les querelles de chapelle. L'opposition au Bénin aujourd'hui, au régime de la rupture, ce n'est pas une opposition qui a envie de voir le pays euh, bloqué. Non, notre souhait n'est pas de voir le pays, euh, euh, je ne sais pas, stagner. Notre souhait, c'est que le pays puisse aller de l'avant. L'opposition que nous faisons au régime, c'est une opposition, je n'aime pas trop cette expression, opposition constructive. Pourquoi je n'aime pas trop cette expression Parce qu'à la vérité, une opposition, c'est face à un programme. Donc, notre opposition aujourd'hui, ce n'est pas une opposition pour euh, empêcher d'évoluer. Donc, nous irons aux élections. C'est pour cela, lorsque la décision a été prise par les responsables de ce régime d'exclure les principaux partis de l'opposition, nous avions dit que nous allons sonner à la sonnette d'alarme et nous allons tout, tout faire, faire tout ce qui est euh, dans, la, dans, dans les limites de la légalité afin que l'opposition ne puisse pas être exclue. Donc, une fois de plus, j'insiste là-dessus, le boycott des élections, ce n'est pas l'ordre du jour du côté de l'opposition. Alors, quel appel vous avez à lancer à vos militants qui sont désespérés par euh, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent L'opposition participera-t-elle aux élections Oui, je, je voudrais dire au peuple béninois que euh, notre peuple a un génie et que euh, j'ai l'impression aussi que Dieu a un penchant particulier pour notre pays. Ce pays ne sombrera pas par la grâce de Dieu, ni en notre temps, ni au temps de ceux qui viendront après nous. Nous devons tout faire pour que, quelle que soit la contradiction, que cela puisse se faire dans les limites des normes démocratiques. Donc, euh, l'appel que j'ai à lancer, c'est de dire aux populations que nous allons trouver la solution. Nous, de l'opposition, nous n'accepterons pas aucune exclusion, euh, quelle que soit d'où cette exclusion pourrait venir, provenir. Et nous prendrons nos dispositions afin que les élections qui se dérouleront puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, Robert. Je vous en prie, monsieur le journaliste.